Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payyanur. Payyanur Rural Bank. Vishwasadeyude. Seven atinde yerubadu varshanga. Ora Home Center. Ora Oru Vidu. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പാലസ് എം എം റോഡ് പിലാത്തറ അന്നും ഇന്നും എന്നും അവൻ ഗോൾഡ് ഹൗസ് ഇമ്മാനുവൽ സിൽക്സ് റിയാദ് മോൾ പയ്യന്നൂർ എ കെ ഡിസൈൻസ് വി ഡിസൈൻ യുവർ ഡ്രീംസ് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വാളയാർ കേസ് അട്ടിമറിച്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സർക്കാർ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ നയിക്കുന്ന നീതിയാത്രയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ എക്സൈസിന് ലഭ്യമായ രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ബൈക്കിൽ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലായത് കടലിലിറങ്ങുന്നത് വിലക്കാനോ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ആരും തന്നെയില്ല വലിയ പറമ്പ ബീച്ചിലെത്തുന്ന സന്ദർശകർ പ്രദേശവാസികളിൽ ആദ്യ വളർത്തുന്നു സഞ്ചാരികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അടിയന്തിരമായി കോസ്റ്റൽ ഗാർഡുമാരെയോ പോലീസിനെയോ നിയമിക്കണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടായ്മകൾ നടത്തി മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേരള ജേർണലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ മരക്കഥ തുടർക്കഥയാകുന്നു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടപുഴകി വീണ തണൽ മരത്തിന്റെ തടികൾ നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും വലിയൊരു ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യാത്തത് വാഹനങ്ങൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് വാളയാർ കേസ് അട്ടിമറിച്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സർക്കാർ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ നയിക്കുന്ന നീതിയാത്രയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി വാളയാർ സമര ഐക്യദാർഢ്യ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സ്വീകരണം നൽകിയത് സർക്കാർ കാട്ടിയ നീതികേട് പൊതുജനങ്ങളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞാണ് വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ സംസ്ഥാന പര്യടനം നടത്തുന്നത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾ കുറ്റവിമുക്തരായത് സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പ് കേടുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട് കേസ് നടത്തിപ്പിൽ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന സർക്കാർ പുനരന്വേഷണത്തിന് തയ്യാറാകാത്തതും ആരോപണ വിധേയരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയതുമടക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്ത ഘട്ടത്തിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ കാരണമായി ഇവർ പറയുന്നു പാലക്കാട് നടത്തിയ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ സമരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെക്കുകയും സർക്കാരിനോടുള്ള പ്രതിഷേധ സൂചകമായി തലമുണ്ടനം ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി തുടർന്നാണ് കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ കേരളത്തിലുടനീളം ജനങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ ഇവർ നീതിയാത്ര നടത്തുന്നത് പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ വാളയാറമ്മയോടൊപ്പം സി ആർ നീലകണ്ഠൻ വിളയോടി വേണുഗോപാൽ വി എം ആർസൺ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മാത്രവുമല്ല അതേ സോജൻ അമ്മ അങ്ങനെ ടീച്ചും എല്ലാ പ്രകാരം ആളല്ല വാർത്ത കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ വാർത്തയുടെ കർഷകൻ്റെ ഈ സോജൻ നേരത്തെ സുൽഫത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പെൺകുട്ടികളെ ഇത്ര മോശമായി പറയാവുന്നില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ 
തൃക്കരിപ്പൂരിൽ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ ബൈക്കിൽ കടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലായത് എക്സൈസിന് ലഭ്യമായ രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വദേശി ഷെഫീഖ് എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലായത് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് വെച്ചാണ് നീലേശ്വരം റേഞ്ച് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ വൈശാഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത് എക്സൈസിന് ലഭ്യമായ രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത് എക്സൈസിനെ കണ്ട് ബൈക്കിന് പിറകിലുള്ള ആൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ ടൌണിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഷഫീഖാണ് എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലായത് തൃക്കരിപ്പൂരിലും പരിസരങ്ങളിലും വ്യാപകമായി കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടക്കുന്നതായി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അറിയിപ്പ് ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രദേശത്ത് എക്സൈസ് സംഘം പരിശോധന കർശനമാക്കിയിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പല രൂപത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പ് നടത്തി വന്നയാളെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ കവ്വായി സ്വദേശി എ ടി നൌഷാദ് എന്ന നൌസാപ്പാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത് നിരന്തരമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ നൌഷാദിന്റെ ഭാര്യ വീടായ കാസർകോട് മേൽപ്പറമ്പിനടുത്ത് മാങ്ങാട് കൂളിക്കുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഡി വൈ എസ് പി സുനിൽ കുമാറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സി ഐ എം സി പ്രമോദ് എസ് ഐ കെ ടി വിജിത്ത് അഡീഷണൽ എസ് ഐ മനോഹരൻ എ എസ് ഐ അബ്ദുൾ റൌഫ് സീനിയർ സി പി ഒ സുനിത ഫെർണാണ്ടസ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പിടികൂടിയത് കാസർകോട് ഡി വൈ എസ് പി 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 സദാനന്ദന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബേക്കൽ മേൽപ്പറമ്പ് പോലീസുകാരുടെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ് നൌഷാദ് പിടിയിലായ വിവരമറിഞ്ഞ് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പിനിരായവർ പയ്യന്നൂർ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നൌസാപ്പ് എന്ന തട്ടിപ്പ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി പലതരം വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി പലരിൽ നിന്നായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇയാൾ തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി സർവദേശീയ വനിതാ ദിനത്തിൽ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടായ്മകൾ നടത്തി പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന മഹിളാ കൂട്ടായ്മ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ പി വി പ്രീത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ത്രീകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അവകാശ നിഷേധങ്ങൾക്കും അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കുമെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയാണ് മഹിളാ കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി സാർവദേശീയ വനിതാ ദിനത്തിൽ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷനാണ് കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് പതിനൊന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ നൂറുകണക്കിന് വനിതകൾ പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന വനിതാ കൂട്ടായ്മ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ പി വി പ്രീത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പണ്ട് സഫ്തർജംഗ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ പീഡിപ്പിച്ച് കണ്ണു കുത്തി പൊട്ടിച്ച് അതിദാരുണമായി മരണത്തിലേക്ക് നടന്നെടുത്ത ഒരു കുട്ടി ആ കുഞ്ഞ് പിന്നീട് ജീവിച്ചു അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫായിരുന്നു അവൾ അവളുടെ കേസ് കോടതിയിലെത്തിയപ്പോഴും ഇതേ ചോദ്യം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ആവർത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കോടതി ചോദിക്കുന്നു ബലാത്സംഗം ചെയ്തവരെ വിവാഹം ചെയ്യാമോ എന്ന് ആശാ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രജനി മോഹൻ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വലിയ പറമ്പ ബീച്ചിലെത്തുന്ന സന്ദർശകർ പ്രദേശവാസികളിൽ ആദ്യ വളർത്തുന്നു കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നത് വിലക്കാനോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ഇവിടെ ആരും തന്നെയില്ല സഞ്ചാരികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അടിയന്തരമായി കോസ്റ്റൽ ഗാർഡുമാരെയോ പോലീസിനെയോ നിയമിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത് ടൂറിസം മേഖലയിൽ വൻ കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിനൊരുങ്ങുന്ന വലിയ പറമ്പിൽ കായൽ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിനേന ഏറി വരികയാണ് ഇത്തരക്കാരെ വലിയ പറമ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തദ്ദേശരായവർ നിരവധി പദ്ധതികളും കായലോരത്ത് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും സഞ്ചാരികളുടെ വരവ് പ്രദേശവാസികളുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ഭീതിയും ജനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സഞ്ചാരികളാണ് ഇവരുടെ ഭീതിക്ക് കാരണമാകുന്നത് കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നത് വിലക്കാനോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ഇവിടെ ആരും തന്നെയില്ല അപകടം നിറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ കുട്ടികളടക്കമുള്ളവർ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ ഇറങ്ങുന്ന കാഴ്ച ഏറെ ഭയത്തോടെയാണ് നാട്ടുകാർ കാണുന്നത് ഇവർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാടെ അവഗണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ചാരികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അടിയന്തരമായി കോസ്റ്റൽ ഗാർഡുമാരെയോ പോലീസിനെയോ നിയമിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കേരള ജേർണലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം പരിയാരം സെൻസർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ന
ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീനി ആലക്കോട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കരിമ്പം കെ പി രാജീവൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രകാശൻ പയ്യന്നൂർ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും ബി കെ ബൈജു വരവ് ചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു എയ്റോസിസ് എയർപോർട്ട് കോളേജ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ഷാഹുൽ ഹമീദ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ അംഗങ്ങളുടെ മക്കളായ എം ശ്രീലക്ഷ്മി എസ് അനന്യ എന്നിവർക്ക് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പപ്പൻ കുഞ്ഞിമംഗലം മൊമന്റോയും ക്യാഷ് അവാർഡുകളും വിതരണം ചെയ്തു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി കരിമ്പം കെ പി രാജീവനെ പ്രസിഡന്റായും ബി കെ ബൈജുവിനെ സെക്രട്ടറിയായും സുനിൽ രാമന്തലിയെ ട്രഷററായും കെ രഞ്ജിത്ത് ഷെൽമോൻ പെരുമ്പടവ് എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും സി പ്രകാശൻ ഫായിസ് പുന്നാട് റിജു കരിവള്ളൂർ സാജു ജോസഫ് എന്നിവരെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായും തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വൺ ഇന്ത്യ വൺ പെൻഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഒ ഐ ഒ പിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി കാസർഗോഡ് നിന്നും കോഴിക്കോട് വരെയാണ് ഒ ഐ ഒ പി വാഹന ജാഥ പ്രയാണം നടത്തുന്നത് വൺ ഇന്ത്യ വൺ പെൻഷൻ മൂവ്മെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെ നടത്തുന്ന വാഹന പ്രചരണ ജാഥക്കാണ് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകിയത് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും പ്രതിമാസം പതിനായിരം രൂപ വീതം പെൻഷൻ അനുവദിക്കുക പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധനവ് തടയുക പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ജി എസ് ടി പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരിക ഉദ്യോഗസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ ലോബികളുടെ അന്യായമായ പെൻഷൻ സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കുക പിൻവാതിൽ നിയമനം തടയുക പി എസ് സി വഴി അർഹത നേടിയവരെ സർക്കാർ സർവീസിൽ നിയമിക്കുക ജനപ്രതിനിധികളുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകളെ നിലവിലുള്ള സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്നും നിയമിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ാണ് വാഹന പ്രചരണ ജാഥ നടത്തിയത് പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ ജാഥ ലീഡർ ബെന്നി അബ്രഹാം സംസാരിച്ചു മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ലക്ഷ്മണൻ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ മരക്കഥ തുടർക്കഥയാകുന്നു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടപുഴകി വീണ തണൽ മരത്തിന്റെ തടികൾ ഏറെ കോലാഹലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ വലിയൊരു ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യാത്തത് വാഹനങ്ങൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാത്രിയിലാണ് കൂറ്റൻ മരം കടപുഴകി വീണത് അഗ്നിരക്ഷാസേനയാണ് മരം മുറിച്ച് റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയത് അന്ന് മുറിച്ചിട്ട മരത്തിന്റെ തടികൾ മാസങ്ങളായി റോഡരികിൽ തന്നെ കിടന്നിരുന്നു മരം മാറ്റാൻ നിർവാഹമില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇതേ തുടർന്ന് നഗരസഭാ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയും പി ഡബ്ല്യു ഡിക്ക് നഗരസഭ അന്ത്യശാസനം നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് അധികൃതർ മരത്തടി നീക്കം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു എന്നാൽ മരത്തിന്റെ വേരുൾപ്പെടെയുള്ള കടഭാഗം നീക്കം ചെയ്യാത്തത് വാഹനങ്ങൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് എങ്ങനെ ക്രെയിൻ അടക്കം കൊണ്ടുവന്നിട്ടും ഇത് മാറ്റാതെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെയധികം ദ്രോ പിന്നെ ദോഷകരമായ രീതിയിൽ വാഹനങ്ങൾക്കും കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എല്ലാ തരത്തിലും ഇത് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇത് മാത്രമല്ല ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റിയിൽ എടുത്ത നൂറുകണക്കിന് തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാസമായി ഇത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൗണിലെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം റോഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ബൈക്കുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ വീലുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വൺ വേകൾ പിന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വൺ വേ ആക്കി തീർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങളൊന്നും തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പുതിയ ഭരണസമിതി പഴയ ഭരണസമിതി പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും പക്ഷേ പുതിയ ഭരണസമിതി വളരെ പിന്നെ നിഷ്ക്രിയമായ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നിരന്തരം ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ പാർക്കിംഗിനായി സ്ഥലപരിമിതിയുള്ളപ്പോഴാണ് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ കൂറ്റൻ മരക്കുറ്റി ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കടപുഴകി വീണ മരത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ഭീമാകാരമായി മരക്കുറ്റി ഇവിടെ അധികൃതർ നിലനിർത്തിയതെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആക്ഷേപം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കാലികളെ വ
അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ പാലും ഫാമോ നടത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇനി ക്ഷീരസംഘത്തിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കൂ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ അംഗമാകുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകളാണ് സർക്കാർ പുതുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസമോ അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ പാലോ അളന്നാൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഭരണസമിതിയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓഡിറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഗ്രേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും മേഖലാ യൂണിയൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന അളവ് പാൽ നൽകുന്ന സംഘങ്ങളിലെ പ്രസിഡന്റുമാർക്കും മാത്രമേ മത്സരിക്കാൻ കഴിയൂ പുതിയ ഭേദഗതിയിൽ ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കുകയും ആ സ്ഥാനം വനിതകൾക്ക് സംവരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ജൈവഭൂമി നാച്ചുറൽ ഫാമേഴ്സ് സൊസൈറ്റി പയ്യന്നൂർ കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് പതിനൊന്നിന്റെ സഹകരണത്തോടെ വിത്തുത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു മാർച്ച് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പിറകിൽ കർഷകന്റെ കഥക്കു മുന്നിൽ സജ്ജമാക്കിയ വിത്തുപുരയിൽ വെച്ചാണ് വിത്തുത്സവം നടക്കുക വിത്തുത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ വിത്തുകളും നടീൽ വസ്തുക്കളും പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും നടക്കും നാടൻ വിത്ത് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ജൈവകൃഷി പ്രചാരണം നല്ല ഭക്ഷ്യ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നിവയാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം വിവിധീനം കാച്ചിലുകൾ പത്തിനം മധുരക്കിഴങ്ങ് പത്തൊൻപതിനം മഞ്ഞൾ ചെറുകിഴങ്ങ് നനക്കിഴങ്ങ് അടതാപ്പ് ഇഞ്ചി ചേമ്പ് ചേന വിത്തുകൾ തനത് നെൽവിത്തുകൾ പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ നടീൽ വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ വിത്തുത്സവത്തിൽ ഉണ്ടാകും വിത്തുപൊതികെട്ടൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ജൈവ കർഷക സംഗമം നാടൻപാട്ട് നാട്ടിപ്പാട്ട് വ്യത്യസ്ത ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഫുഡ് കോർട്ട് എന്നിവയും ഉണ്ടാകും ഓർഗാനിക് ഫാർമേഴ്സ് സൊസൈറ്റി പൈനക്കോളെ എൻഎസ് യൂണിറ്റ് പതിനൊന്ന് ധാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉത്സവം വിത്തുത്സവത്തിൽ ഒരുപാട് വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പ്രദർശനമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപതോളം കാച്ചിലിൻ്റെ വിത്തുകളുണ്ട് ഇരുപത് ഇനങ്ങളിൽ പത്തൊൻപതോളം മഞ്ഞളുടെ വിത്തുകളുണ്ട് ഒരു പത്തോളം ചേമ്പിൻ്റെ വിത്തുകളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് തരം മധുരക്കിഴങ്ങ് വിത്തുകളുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ വൈവിധ്യപൂർണമായ വിത്തുകൾ ശേഖരണമുണ്ട് അത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രദർശനമുണ്ട് അതുകൂടാതെ പിന്നെ ഫുഡ്കോട്ടുണ്ട് നാടൻ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു ഫുഡ്കോട്ടുണ്ട് മാർച്ച് പതിനൊന്നിന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വിത്തുത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിത്തുത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി പയ്യന്നൂർ കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിത്തുത്സവ കേന്ദ്രവും പ്രദർശനത്തിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കി ഇന്നലെ മുതൽ ഇവിടുത്തെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ എസ് എസിന്റെ വളണ്ടിയർമാർ സജീവമായ രംഗത്തുണ്ട് നമുക്കറിയാം കൃഷിയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്തിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിത്തുത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായതിൽ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് പതിനൊന്നിന് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ ഇവിടെ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനവും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നടക്കുകയാണ് കരിങ്കല്ലിൽ മനോഹര ശില്പങ്ങൾ തീർക്കുന്ന കരിവെള്ളൂർ കൊഴുമലിലെ മനോജിനെ തേടി അംഗീകാരം എത്തിയത് വൈകിയാണെങ്കിലും മനോജിനും കുടുംബത്തിനും മാത്രമല്ല നാട്ടുകാർക്കും ഇരട്ടി മധുരമായി ബാല്യകാലം മുതൽ അച്ഛന്റെ കൂടെ കരിങ്കല്ലിൽ ശില്പങ്ങൾ തീർക്കാൻ കൂടെ കൂടിയ മനോജിന് ശില്പ നിർമ്മാണം ഒരു സാധന തന്നെയാണ് കരിങ്കല്ലിൽ തീർക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളായാലും മറ്റെന്തായാലും അതിൽ മനോജിൻ്റെതായ ഒരു കയ്യൊപ്പ് കാണാം ഇതുതന്നെയാണ് ഈ കലാകാരൻ്റെ വിജയവും മനോജൊരുക്കുന്ന ദേവശില്പങ്ങൾ ചൈതന്യം വഴിഞ്ഞൊഴുക്കുന്നവ തന്നെയാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ ആരായാലും ഒന്ന് കൈകൂപ്പി നിന്നു പോകും കൊഴുമ്പൽ പൊതുജന വായനശാലയ്ക്ക് സമീപത്തെ റോഡരിങ്ങിലെ ചെറിയ കൂരയിൽ മനോജിന്റെ കരവിരുതിലൂടെ പിറവിയെടുക്കുന്നത് നിരവധി ദൈവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗണപതി വിഗ്രഹത്തിന്റെയും ഭദ്രകാളി വിഗ്രഹത്തിന്റെയും പണിപ്പുരയിലാണ് മനോജ് സി പി ഐ എം കൊഴുമ്പൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് വേണ്ടി ഒരു സ്തൂപവും മനോജ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് തനിക്ക് എല്ലാ സഹായവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നത് പാർട്ടിയാണെന്നും ആ കടപ്പാട് മറക്കാവുന്ന ഒന്നല്ലെന്നും മനോജ് പറയുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വിഗ്രഹത്തോളം ഞാൻ പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഈ കൊഴുമ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത ഗണപതി വിഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ തൊട്ടട
എനിക്ക് സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടി വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അത് എൻ്റെ ഭാര്യ രജനി ഇപ്പോൾ മരിക്കുകയായിരുന്നു ക്യാൻസർ രോഗം വന്നിട്ട് അവളാണേനും മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് അവാർഡ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫോട്ടോസും എല്ലാം കൊടുത്തത് അവളാണ് പക്ഷേ ഒരു സന്തോഷത്തിന് അവളില്ലാതെ ആയിപ്പോയി എന്തായാലും ഈ മേഖലയിൽ ഞാൻ തുടർന്നു പോകാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് തൻ്റെ പണിപ്പുരയിലെ കരിങ്കല്ലുകളിൽ രേഖാകൃതിയോടെ മനോജിൻ്റെ കൈകൾ ചലിക്കുമ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതും മനോഹരങ്ങളായ ദൈവരൂപങ്ങളാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം സെമിനാർ മാടായിയിൽ നടന്നു എ ഐ ഡി ഡബ്ല്യു എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ദിഷ്ണ പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ഐ ഡബ്ല്യു എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ദിഷ്ണ പ്രസാദ് സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ മാധവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വി ശകുന്തള പി സോന കെ ജി വത്സലകുമാരി പി പ്രഭാവതി പി പി തമ്പായി എം ശ്യാമള ആർ അജിത തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി തെങ്ങുകളിൽ വെള്ളയിച്ചയുടെ ആക്രമണം വ്യാപകം ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാവാതെ കർഷകരും കൃഷി വകുപ്പും ഓലകളുടെ അടിയിലുള്ള വെള്ളപ്പൊപ്പൽ ബാധ കർഷകരെ ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു തെങ്ങുകളെ വെള്ളയിച്ചകളുടെ ആക്രമണം വലിയ തോതിലാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കർഷകരെ ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാക്കാതെ കർഷകരും കൃഷിവകുപ്പും ഒരുപോലെ പ്രതിസന്ധിയിലായി ഓലകളുടെ അടിയിലുള്ള വെള്ള പൂപ്പൽ ബാധയാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം ഇതിന്റെ കാഠിന്യം കൂടുമ്പോൾ വെളുപ്പ് കറുപ്പ് നിറമാകുകയും ഒരു തരം ദ്രാവകം ഇറ്റുവീഴുകയും ചെയ്യും തെങ്ങുകളുടെ ഓലകളിൽ മുഴുവൻ രോഗബാധ കാണുമ്പോൾ കർഷകരുടെ നെഞ്ചിൽ തീയാണ് ഉൽപാദനം കുറയുകയില്ലെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർമാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങളുടെ തെങ്ങുകളിലെ ഈ പൂപ്പൽ ബാധ കർഷകരെ തളർത്തുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അവർ വളർത്തുന്നത് സുന്ദരമായിരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്താൽ കുറയുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും പ്രായോഗികമല്ല താനും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കർഷക സമരത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി നജുവ ബഷീർ ഇംഗ്ലീഷിൽ രചിച്ച പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു വലിയ പറമ്പ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു വലിയ പറമ്പ സ്വദേശി നജുവ ബഷീർ രചിച്ച ചെന്നൈ നാഷണൽ പബ്ലിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദ റേ ദാറ്റ് റിസൈഡ് എന്ന പുസ്തകമാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത് പാറക്കടവത്ത് കുടുംബസംഗമത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ വലിയ പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ തറവാട് കാരണവർ പി കെ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു പിലിക്കോട് സി കെ എൻ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നജുവ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് എഴുതി തുടങ്ങിയത് സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങളിലുള്ള തന്റെ വീക്ഷണങ്ങളും ചിന്തകളുടെ കുറിപ്പുകളുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം കർഷക സമരം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങിയ ആകുലതകൾ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളായിട്ടുണ്ട് വലിയ പറമ്പിലെ ഇ കെ ബഷീറിന്റെയും പി കെ റഹ്മത്തിന്റെയും മകളാണ് നജുവ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പി കെ അഷ്റഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എഴുത്തുകാരൻ ജലീൽ പടന പുസ്തക പരിചയം നടത്തി വാർഡ് മെമ്പർ ഇ കെ മല്ലിക സി വി കണ്ണൻ ടി കെ പി റഫൂഖ് മാസ്റ്റർ ഷുഹൈബ് ബിൻ സുബൈർ പി കെ സി അബ്ദുള്ള എ പി സൈനുദ്ദീൻ പി കെ സി അബ്ദുൾ ഖാദർ പി കെ ഷാഹുൽ ഹമീദ് ഷിഹാബ് പി കെ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ സുദർശന യന്ത്രത്തിൽ പരീക്ഷണം നടത്തി പുതുരൂപം നൽകുന്നതിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിയടം വീഴഞ്ചിറ സ്വദേശി രാജൻ തകിടുകളിൽ മാത്രം നിർമ്മിച്ചിരുന്ന സുദർശന യന്ത്രം ആക്രലിക് പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചാണ് രാജൻ ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകുന്നത് സാധാരണ നിലയിൽ സ്വർണം ചെമ്പ് വെള്ളി എന്നീ തകിടുകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സുദർശന യന്ത്രത്തിൽ വേറിട്ടൊരു പരീക്ഷണം നടത്തി വിജയിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് രാജൻ ചിത്രകലയിൽ ഡിപ്ലോമ എടുത്ത രാജൻ വിദേശത്ത് പോയിട്ടും ചിത്രകലയെ കൈയൊഴിയാൻ തയ്യാറായില്ല പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ രാജൻ സുദർശന യന്ത്രം പുതിയ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചാണ് ആവശ്യക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചത് തമിഴ്നാട് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സുദർശന യന്ത്രം പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് വരക്കാറുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ രാജൻ ഇവിടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജൻ അക്രിലിക് പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് സുദർശന യന്ത്രം വരച്ചത് വെറുതെ പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് വരക്കുകയല്ല
യന്ത്രങ്ങളെ ആ യന്ത്രം ഏത് രീതിയിൽ എല്ലാവരും തകിടുകളിൽ പിന്നെ തകിടുകളിൽ വരച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് തകിടുകളിൽ വരച്ചതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഡ്രോയിങ് ലെവലിലേക്ക് ഞാനിത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് അക്രലിക്ക് പെയിൻറ്റിൽ ഞാൻ ഇത് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടാണുള്ളത് അത് നല്ല രീതിയിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ യന്ത്രങ്ങൾ വരകൾ മാത്രം പിന്നെ അതിൻ്റെ മന്ത്രങ്ങളും കൂടിയാണ് എഴുതുന്നത് അത് തകിടുകളിൽ സ്വർണത്തകിടുകളിൽ ചെമ്പ് തകിടുകളിൽ വെള്ളിത്തകിടുകളിൽ ഇതുപോലെ തകിടുകളിലാണ് ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് സുദർശന യന്ത്രം വീടുകളിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഗുണം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം ബ്യൂറോ ലോക വനിതാ ദിനത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച മഹിളകളെ പയ്യനൂർ ജെ സി സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു ആതുര സേവന രംഗത്തെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിന് ഡോക്ടർ ശ്യാമള മുകുന്ദനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് പയ്യനൂർ ജെ സി സ്റ്റാർട്ടർ പ്രസിഡന്റ് ടി എ രാജീവൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാർഷിക രംഗത്തെ ബീന കെ അധ്യാപന രംഗത്തെ നളിനി ടീച്ചർ കായിക രംഗത്തെ തോലാട്ട് സരോജിനി ഖാദി തൊഴിലാളി നാരായണിയമ്മ ദേവകിയമ്മ എന്നിവരെയും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ജെ സി എസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജേഷ് പി വി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രമോദ് പുത്തലത്ത് ജയജിത്ത് എം പി അനൂപ് പൊതുവാൾ സവിത ജയജിത്ത് വിനയ പ്രഭു സജിൻ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂർ ചേംബർ വനിതാ വിങ്ങിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനാചരണം നടന്നു ചടങ്ങ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുതിർന്ന വനിതാ വിങ് അംഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു വനിതാ വിങ് പ്രസിഡന്റ് പി എൻ ശ്രീകല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുതിർന്ന വനിതാ വിങ് അംഗം സാവിത്രി കരുണൻ ജലജ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ എം പി ചിത്ര ഇ രാജലക്ഷ്മി എ പി ശ്രീജ കെ വി വിദ്യ കെ വി നന്ദിനി മനോരമ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വാളയാർ കേസ് അട്ടിമറിച്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സർക്കാർ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ നയിക്കുന്ന നീതിയാത്രയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ എക്സൈസിന് ലഭ്യമായ രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ബൈക്കിൽ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലായത് കടലിലിറങ്ങുന്നത് വിലക്കാനോ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ആരും തന്നെയില്ല വലിയ പറമ്പ ബീച്ചിലെത്തുന്ന സന്ദർശകർ പ്രദേശവാസികളിൽ ആദ്യ വളർത്തുന്നു സഞ്ചാരികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അടിയന്തിരമായി കോസ്റ്റൽ ഗാർഡുമാരെയോ പോലീസിനെയോ നിയമിക്കണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടായ്മകൾ നടത്തി മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേരള ജേർണലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ മരക്കഥ തുടർക്കഥയാകുന്നു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടപുഴകി വീണ തണൽ മരത്തിന്റെ തടികൾ നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും വലിയൊരു ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യാത്തത് വാഹനങ്ങൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു നമസ്കാരം